Sziasztok! Balázs Viktor vagyok, ISF minősítésű kalibrátor. A mai tesztben egy belépő kategóriás tévét fogunk közelebbről szemügyre venni, ami nem más, mint a 43 szolos Samsung BU8002 Crystal UHD 4K Smart TV. A tévéből létezik 85 szolos változat is. A TV támogatja a HDR10, HDR10 plusz HLG és HGIG szabványokat, majd a teszt során kitérek arra, hogy pontosan mit is jelent ebben az esetben a támogatás elnevezés. A panel típusa IPS, natív felbontása pedig 3840x2160 pixel, a maximális képfrissítése pedig 60 Hz. Hangformátumokból maximum a Dolby Digital Plus támogatott. Kétséget kizáróan a TV egyik legjobb tulajdonsága, az Xbox Game Pass szolgáltatás, amire majd természetesen részletesen kitérek. Gondolom ti is kíváncsiak vagytok rá, hogy mit nyújt a Samsung a belépő kategóriában. A formaterv az Air Slim fantázia nevet kapta, ennek fényében a TV vastagsága mindenhol egyformán 2,5 cm. A panelt magába foglaló házműanyag, de a kinézete a mostanában divatos szálcsiszolt fémre hajaz. A keret minden oldalon vékony, 4 mm széles, de a TV csak 9 mm ad képet a szélektől számítva. A TV alján jobb oldalt egy kis fekete szigetbe ágyazva találjuk a Samsung feliratot. Ez a kis szigetszerű rész rejti a bekapcsoló gombot is. A talp a TV két oldalán helyezkedik el, és teljes egészében műanyagból készült. Rém egyszerű felhelyezni a tévére, és a magassága két fokozatban állítható. A 43 szólos modell esetében a két talp közötti távolság, 683,5 mm. A kialakításából adódóan keskeny TV állványra nehezen helyezhető el a TV, széles helyre lesz szükségünk hozzá. Szerencsére a talpak stabilan tartják a tévét. Falra szereléshez ves a 200x200-as szabványt támogató konzolra lesz szükségünk a 43 szolos modell esetében. Ahogy az látható, anyaghasználat terén a műanyag dominál, de szerencsére összeszerelési és illesztési hibákkal egyáltalán nem találkozni. Szemből nézve a csatlakozók a TV jobb oldalán kapnak helyet. Fentről lefelé haladva kapunk kettő darab 20 USB portot, az első fél, még a második egy amperes. Mellettük található a 100 megabites LAN csatlakozó, itt láthatóak a mérések. 1 gigabit per szekundumos internettel rendelkezem itthon, LANon keresztül 94 megabit per szekundumot mértem, wi keresztül pedig 230 megabit per szekundumra képes a TV. Összesen három darab HDMI csatlakozóval szerelték a tévét. A kettes címkével ellátott HDMI csatlakozó EARC képes. A harmadik HDMI csatlakozó pedig a TV hátulján kapott helyet, egyetemben az optikai csatlakozóval. Itt található még a CI foglalat is. A tévén találunk még egy darab földi bemenetet is. A távirányító szintén fekete színű és ugyanazt a szálcsiszolt fémhatású dizájnt kapta, mint a TV, és Bluetooth segítségével kommunikál a tévével. Csak a legfontosabb gombok kaptak helyet a távirányítón, van külön dedikált gomba hangalapú vezérlésre, amely sajnos magyar nyelven nem működik, illetve kapunk egy-egy dedikált gombot a Disney+, Plus, a Netflix és a Prime Video Streaming szolgáltatókhoz, valamint a webböngészőhöz is. A gombok gumiból készültek, kivéve a csatorna és hangerőváltó gombokat, amelyek műanyagból. A távirányító beépített akkumulátorral rendelkezik, melyet nagyszerűen tölthetünk a távirányító hátuljába beépített napelem segítségével, de lehetőség van USB kábelen keresztüli töltésre is. Összességében egy jól kezelhető, kellemes megjelenésű és nagyon könnyű távirányítót kapunk, igaz én még pár dedikált gombot elviseltem volna rajta. Sajnos a háttérvilágításról ezúttal is le kell mondanunk. A TV működéséért a Samsung saját fejlesztésű 10 rendszere felel. Bekapcsolás után a Smart Hub fogad minket, ami lényegében a TV vezérlőpultjának felel meg. A felhasználói felület a ma már jól megszokott, csempékre épülő dizájn követi. A Smart Hub két fő kategóriára oszlik, a Media Hubra és a Menü Hubra. A Media Hubon találjuk meg az előre telepített alkalmazásokat és widgeteket. Természetesen előre telepítetten megkapjuk a legnagyobb streaming szolgáltatókat, mint például a Netflixet, az HBO Max-et, a Prime Videót és a Disney Plus-t. További alkalmazásokat szerezhetünk be a Samsung saját boltjából. Az appok tetszőleges sorrendben rendezhetőek, és bármilyen telepített appot kitűzhetünk a főmenűre. A Smart Hub másik fő kategóriája a Menü Hub. Itt találjuk a TV beállításait, illetve a csatlakoztatott eszközöket is. A csatlakoztatott eszközöknél találjuk meg a Workspace opciót, amelyen lehetőségünk van a tévéről távoli asztalként elérni a számítógépet, magyarul egy távolban lévő számítógép képét tudjuk megjeleníteni a tévén, és úgy tudjuk irányítani a számítógépet, mintha előtte ülnénk. Ez nagyon hasznos funkció. 
A menü hub közvetlenül elérhető a távirányító fogaskerékkel jelzett gombjával is. Maga a menürendszer könnyen áttekinthető, jól használható, de a gyorsasággal néha akadnak problémák. A menüben lépkedve a TV hajlamos a belassulásra, sőt, akár másodpercekig tartó akadásra is, de szerencsére ezek nem gyakori jelenségek. A YouTube tökéletesen és gyorsan működik, támogatja az UHD felbontást 60 Hz-es képfrissítés mellett, és természetesen a HDR formátumot is tökéletesen kezeli. A működése és a videó tekerése gyors, minden úgy működik, ahogy kell. A TV beépített média lejátszóját vagy a főképernyőről, vagy pedig a gyors elérési menüből érhetjük el. A fájlok böngészése közben a már jól megszokott látványvilág és elrendezés fogad minket. Fájl támogatás terén nagyon jó a helyzet, szinte minden formátumot gond nélkül lejátszik a TV. Az AVI fájl formátum a mai tévéknél már nem támogatott. Lejátszás közben a keresés gyors és a TV még fejezeteket is felajánl a gyorsabb keresés érdekében. A beépített lejátszó támogatja a feliratokat, amik teljes mértékben testre szabhatóak, beállítható a betűméret, a szín, a háttérszíne, a körvonal, a betűtípus egy szóval minden. Még a közel 100 gb tartalmakkal is könnyen megbirkózik a lejátszó, támogatja HDR10, HDR10 Plus és HLG tartalmak lejátszását is, és természetesen a HDR metaadatok feldolgozása sem okoz gondot neki, ahogy ezt ebben a videóban is láthatjátok, a metaadatoknak megfelelően változtatja a tone mappinget. A beépített lejátszó képességeire nem lehet panaszunk. A beépített lejátszó és a TV továbbra sem támogatja a DTS hangformátumot. A TV beépített webböngészője egészen használható, de csodákat azért nem kell várni tőle. Ahogy láthatjátok, a tévére köthetünk vezeték nélküli billentyűzetet és egeret is a saját adó vevőjükkel, és tökéletesen működnek. A TV egyik legjobb szolgáltatása az Xbox alkalmazás. Segítségével Xbox játékokat streamelhetünk a tévénkre, amihez csak egy Xbox Game Pass előfizetésre és egy Xbox kontrollerre van szükségünk. A szolgáltatás szerencsére Magyarországról is elérhető és meglepően jól működik. A kontrollert a tévéhez Bluetooth vagy USB kábel segítségével csatlakoztathatjuk. Nekem valamiért a Bluetooth csatlakozás nem működött, de USB kábellel tökéletes volt a kapcsolat. Felmerülhet a kérdés, hogy a streaming miatt mennyire nehézkes az irányítás a késleltetés miatt, de meglepetésemre teljesen jól irányítható volt minden játék, amit kipróbáltam. A képminőség az internet sebességünktől függ, nyilván nem lesz teljesen ugyanolyan a kép, mint a dedikált konzollal játszanánk, de szerintem semmi panaszunk nem lehet ezen a téren sem. Amit viszont fontos megemlíteni, hogy csak SDR-ben futnak a játékok. A tévének természetesen semmilyen gondot nem okoz, a 23,976 ezeret herces videók kadencia helyes megjelenítése, a filmek nagy hányada még mindig ilyen képfrissítést használ, tehát a filmeket kadencia helyesen, jadőrmentesen és frame drop nélkül képes megjeleníteni. Ehhez semmi mást nem kell tennünk, mint hogy kikapcsoljuk a képtisztasági beállításokat. Abban az esetben, ha valakit zavarna az alacsony képkocka szám miatt a pásztázó kameramozgásoknál jelentkező, akadozó darabos mozgás, akkor kapcsolja be a képtisztasági beállításokat és a torzítás csökkentést állítsa ízlése szerint, bár én maximum a hetes értéket ajánlom. Viszont ennek a használata mindenképpen képhibákat fog eredményezni. Mivel a panel 60 Hz-es, ezért csak korlátozott lehetőség van az 50 Hz-es és afeleti anyagoknál a mozgás elmosódás csökkentésére. Így a már jól megszokott 300 soros mozgás felbontást kapjuk. Ha tovább szeretnénk növelni a mozgás felbontást, akkor be kell kapcsolnunk a BF-t, amit a Samsung ledes képtisztaságnak hív. Így már 650 sorra emelhető a mozgás felbontás. A BFI azt az eljárást takarja, amikor a TV fekete képet szúr be a képkockák közé nagyon gyorsan, ezzel átverve a szemet, hogy magasabb mozgás felbontást szimuláljon. Mivel a panel csak 60 Hz-es, így határozottan nem ajánlom a ledes képtisztaság bekapcsolását, mert brutális mértékben fog villogni a panel, ami bántja a szemet, és az amúgy is alacsony fényerő 50%-át el is veszítjük. A felskálázás minőségére viszont nem lehet panaszunk. Még a kis felbontású SD TV adások is szép élesnek tűnnek a 43 colos képernyőn, köszönhetően a magas pixel sűrűségnek. A HD és Full HD filmek nagyon élesek, és ha az élességet nullára állítjuk, akkor plusz képzaj sem kerül a képbe. Nyilván a natív felbontású UHD anyagokat meg sem kell említeni, azok borotva élesen jelennek meg a képernyőn. TV adásoknál rendkívül fontos a váltott soros mozgás megjelenítés, amivel egész szépen megbirkózik a TV, igaz, nem tökéletesen, jól látható, hogy a hajón lévő kötelek nem mindig maradnak szép élesek, néha egy kicsit szétcsúsznak. Vizsgáljuk meg a betekintési szöget. Sajnos itt elég rossz a helyzet, ugyanis körülbelül 15 fokból szemlélve, 
Már jelentkezik a kontrasztvesztés és színfakulás, ahogy tovább növeljük a betekintési szöget, a helyzet annál rosszabb lesz, főleg a sötét jelentek esetében. Szóval lényegében csak középről szemlélve kapunk tökéletes képet. Képernyő tükröződés terén sem rózsás a helyzet, de szerencsére azért még nem kritikus, de mindenféleképpen figyelemmel kell lennünk a tévé elhelyezésére, ugyanis a tükröződésen nem tudunk úrá lenni a tévé fényerejének növelésével sem. Nem csak a tükröződés a probléma, hanem bizonyos szögből nézve teljesen mat lesz a kijelző. Minden tévénél az egyik legkényesebb terület a panel uniformitása, vagyis az, hogy mennyire homogén a kép a teljes panel területén. 100 pontból összesen 72 pontot ért el a BU8002. Ez az érték úgy jött ki, hogy 25 zónán történik a mérés, 25, 50, 75 és 100 százalék luminancia szinten, tehát ez összesen 100 darab mérést jelent. A pirossal megjelölt értékeknél 1 pont, a narancsárgával megjelölteknél fél pont kerül levonásra, míg a zölddel jelölt értékeknél nem kerül levonásra pont. Tehát ha minden zóna, minden luminancia szinten a zöld határértéken belül mozog, akkor kapja meg a készülék a maximális 100 pontot. A 72 pontos panel homogenitás ebben az árkategóriában egyáltalán nem rossz teljesítmény. Főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a homogenitásbeli problémát elsősorban a panel területeinek eltérő színhőmérséklete okozza. Ha csak a panel fényerejét vizsgáljuk meg a különböző területeken, akkor rendkívül jól teljesít a tévé, ugyanis ebben az esetben 98,5 pontot ért el. A homogenitásbeli problémák a képernyő bal alsó sarkába összpontosulnak, így annyira nem zavaróak, mert fókuszon kívül esnek. Ahogy ezen a teszt videón is láthatjátok, filmek esetében nem igazán fog feltűnni homogenitásbeli, illetve felhősödéses probléma sem. A mérések és a kalibráció során a Portrait Display Kalman Ultimate 2023 legújabb szoftverét használtam. Valamint egy spektrofotométert, egy kolorimétert és egy bitperfect mintagenerátort, ugyanis ezek hiányában hibás lesz a kalibráció. Samsung TV-k esetében a gyári képmódok közül a legszínhelyesebb képet a film és filmmaker képmódok adják. Belépő kategóriához képest nem annyira rosszak a mért értékek, de tény, hogy elég távol állnak a szabványos, színhelyes képtől. A szürkeskálát vizsgálva 35%-os luminancia szintig egészen jó a gyári kalibráció, utána viszont az eltérés bőven meghaladja kritikusnak számító Delta E3-as szintet. Az átlagos Delta eltérés 3,3 lett, a maximális pedig 5,2 A gamma görbe 60%-os luminancia szintig egész szépen követi a referencia görbét, utána viszont rendkívüli mértékben elkezd emelkedni, ami jóval sötétebb képet eredményez az optimálisnál. A színeket vizsgálva kicsit jobb a helyzet. Az átlagos delta eltérés 2,5, a maximális pedig 5,3. Ha jobban megnézzük a grafikont, akkor láthatjuk, hogy a színek nagy része delta E3 alatt marad, és csak a cián szín lépi át a kritikus delta E3-as szintet. HDR esetében gyárilag szintén a film és filmmaker képmód a legoptimálisabb. A gyári HDR kalibráció valamivel rosszabbul teljesít, mint a gyári SDR kalibráció. A szürke skálát tekintve, ha csak a színhőmérsékletet vesszük alapul, az átlagos delta eltérés 3,64 század, a maximális 5,97 század. Viszont ha beleszámítjuk az eltérésbe a fénysűrűséget is, akkor az átlagos delta eltérés 6,6, a maximális pedig 16,9 lett. Az EOTF görbe hullámzik, de nagy részt a referencia görbe alatt fut, ezáltal sötétebb képet eredményez az optimálisnál. P3 szinteret vizsgálva, az átlagos delta eltérés 9,6, míg a maximális 13,5 lett. Ez bizony hatalmas eltérés a szabványhoz képest, és ezt a hatalmas eltérést elsősorban a színnek kicsi fénysűrűsége okozza. Kalibrálás után hatalmas minőségű javulást és referencia közeli értékeket sikerült elérni a szürke skála terén. Az átlagos delta eltérés 0,2, a maximális pedig 1,6 lett. A legmagasabb, tehát 1,6-es delta eltérés a fekete színnél érhető tettem, de ahogy csökken a fénysűrűség, annál kevésbé érzékeny a szem a hibákra, szóval ez brutálisan jó eredmény. A gamma görbe majdnem tökéletesen követi a referencia 2.4-es görbét, ezáltal nagyon sokat javult a kép kontrasztossága. A színeket vizsgálva is hatalmas a javulás, az átlagos delta eltérés 1,3, a maximális 2,9 lett. A 100%-osan szaturált színeket leszámítva, kettő alatt van a delta eltérés, ami szintén meglepően jó eredmény. 
Több mint száz mintát vizsgálva egy speciális, színellenőrző mintasoron nézte meg a TV tudását. A minták között találhatóak a különböző bőrszintónusok és a zöld szín árnyalatai, amelyek helyes megjelenítése a tévéknek mindig is nagy kihívást okozott, és ezekre a legérzékenyebb az emberi szem. Az átlagos delta E eltérés ebben az esetben 1,3 lett, ami nagyon szép eredmény, a maximális pedig 3,1 Ebben a kategóriában ez megdöbbentően jó eredmény, ugyanis a teljes skálát tekintve kettő körül mozog a delta eltérés, ami annyira csekély, hogy a legtöbb ember nem veszi észre a különbséget a referencia színekhez képest. A HDR kalibráción is sikerült jócskán javítani. Ha nem veszük figyelembe a szürke skálánál a fénysűrűséget, akkor az átlagos delta eltérés 0,93 század, a maximális 2,16 század lett, ami azt jelenti, hogy a fehér szín és árnyalatai majdhogy nem tökéletesek lettek. A fénysűrűséggel korrigált szürke skálát vizsgálva az átlagos delta eltérés 3,9, a maximális pedig 13,1. Ami bizony nem jó eredmény, de ezt a tévi kicsi maximális fényere okozza. Az EOTF görbe immár pontosabban követi a referencia görbét, de általánosságban véve még mindig túl sötét képet kapunk. P3 szinteret vizsgálva kalibrálás után az átlagos delta eltérés 7,25 század, a maximális 13,29 század lett. Jól látható, hogy a színek alul szaturáltak, tehát nem elég színesek, illetve a fényerőjük is túl alacsony. Ugyanez vonatkozik a BT2020 szintére is, az átlagos eltérés 9,14 század, a maximális 17,5 lett. HDR esetében is lefutattam egy speciális színeket tartalmazó színellenőrző mintasort, ebben az esetben a fényerőt is figyelembe véve az átlagos delta eltérés 10,6 a maximális 23,15 század. Őszintén szólva ez bizony nagyon nem jó eredmény. Kalibrálás után a maximális fényerő 10% képernyő lefedettség mellett 250 nit lett, ami nagyon alacsony, de legalább ezt beton stabilan tartja a készülék bármilyen hosszú ideig. Annak ellenére, hogy a TV háttérvilágítása nincs felosztva zónákra, a maximális fényerő képernyő terület lefedettség függő. A grafikonon láthatóak a különböző képernyő lefedettséghez tartozó fényerő szintek. 5% képernyő lefedettség esetén 210, 2% esetében csupán 140 nit, még 1% esetében csak 110 nites fényerőt kapunk. Ezt, aki nem kapcsolható, microdimming algoritmus okozhatja. A DCI P3 szintén lefedettség XY térben 84,1%, UV térben 88,3%. A BT2020 szintén lefedettség XY térben mérve 60,17%, UV térben 64,21% lett. A TV nagyjából ugyanazt a tone mapping algoritmust használja 1000, 4000 és 10.000 nites, HDR masterek esetében is. Egyedül a Roloff elnyújtottabb, mint 1000 nites masterek esetében, de ez nem sok vizet zavar. Ezen a teszt ábrán jól látható, hogy 1000 nitig képes megjeleníteni a szürke skála részleteit a TV, igaz rendkívül nagy mértékben összenyomva azt. Színek esetében viszont már nagyon hamar eltűnnek a részletek. A teszt ábra alapján a panel képes feldolgozni és megjeleníteni a 10 bites tartalmakat, és ezen tartalmaknál szép színátmeneteket kapunk, nézzétek csak meg az égboltot. Color bending, vagyis lépcsőzetes színátmenet valós tartalmak esetén ritkán tapasztalható, és leginkább a 8 bites SDR tartalmaknál jelentkezhet. A BU8002 esetében nincs lehetőségünk csökkenteni ezt a jelenséget. Sötét jeleneteknél sincs blokkosodás vagy poszterizáció, de mivel nagyon magas a TV fekete szintje, ezért HDR tartalmak esetében elég nagy black crash tapasztalható. Vizsgáljuk meg a kontrasztarányt és a fekete mélységét. A TV on-off és ansi kontrasztaránya egyaránt 900 az 1-hez lett, ennek az alacsony kontrasztaránynak az oka az IPS panel. Mivel a BU8002 nem használ local dimming technológiát, tehát nincsen a háttérvilágítás zónákra osztva, ezért ez a kontrasztarány állandó. Teljesen mindegy, hogy milyen ADL szint mellett mérjük. Az ADL az átlagos képernyő fényerő szintet jelenti, itt láthatjátok is a méréshez használt mintákat. Az IPS panel technológiából kifolyólag a TV nem képes a teljesen fekete megjelenítésére, sőt még a sötét szürke megjelenítésére sem. A fekete szint egyébként 0,1 nit lett. Ez akkor okoz problémát, ha sötétben próbáljuk meghasználni a tévét, ugyanis ebben az esetben a fekete megjelenítése helyett világos szürkét kapunk. Ezen nem segít az alacsony kontrasztarány sem, ugyanis nincs elég nagy különbség a sötét árnyalatok között, ezért vannak olyan jelenetek, amikben egybe folynak a sötét részletek, szóval a Black Rush-hoz hasonló jelenséget kapunk, de ez inkább a HDR tartalmakra igaz. SDR tartalmaknál jobb a helyzet. Pozitívum, hogy a fekete közeli részletek zajosodás nélkül jelennek meg a képen. 
SDR tartalmak esetében kalibrálás után kellően szép képet kapunk. A különböző színeket belértve a bőr tónusokat és a zöld árnyalatait is nagyon szépen jeleníti meg a tévé, erre semmi panaszunk nem lehet, nagyon pontos, színhelyes képet kapunk. Ha világosban vagy lámpafény mellett nézzük a tévét, akkor az alacsony kontrasztarány és a fekete hiánya sem fog feltűnni, szóval elsősorban nappali használatra ajánlom a készüléket. Vizsgáljuk meg külön a HDR tartalmakat is. Ahogy korábban már említettem, a TV maximális fényereje 250 nit, ami egyszerűen túl kevés a HDR tartalmak megjelenítéséhez. HDR tartalmak esetében 203 nit felett kezdődnek a HDR fények, tehát erre csak 50 nit tartaléka marad a tévének. Nyilván a HDR tartalmakat megjeleníti a TV, de nem lesz meg a HDR hatása kevés fényerő miatt, inkább SDR-hez hasonló képet kapunk. Azoknál a jeleneteknél, ahol egyszerre szerepel sötét és világos tartalom a képen, ott egész kellemes dinamikával rendelkező képet kapunk. A sötét jelenetekkel operáló HDR tartalmak esetében már jelentkezik a Black Rush, vagyis a sötét részletek elvesznek, ugyanis, mint ahogy látható, a TV a 84-es szintig képes megjeleníteni a feketét, alatta viszont elveszik minden részlet. Sajnos ennek következményeként nem fog minden részlet látszódni a sötét jelenetekben. Mozi módban 60 Hz esetén Full HD és UHD felbontás mellett 6,2 ms az input lag, a válaszidő 7,9 ms, a teljes válasz 14,1 ms. Game módban 60 Hz-en felbontástól függetlenül 4,7 ms az input lag, a válaszidő 7,1 ms, a teljes válasz 11,8 ms. Játékmódban egészen jól teljesít a TV és ugyanolyan szintre kalibrálható, mint játékmódon kívül. A TV támogatja az ELLM funkciót, vagyis az automatikus alacsony késleltetési módot, amely azért felel, hogy ne kelljen manuálisan váltani a képmódok között, attól függően, hogy éppen játszunk vagy filmet nézünk. Erről is vettem fel videót, és mint ahogy láthatjátok, ha filmet indítunk a konzolról, akkor a TV kilép a játékmódból, illetve ha befejezzünk a filmet és visszalépünk a konzol menüjébe, ismét szépen visszavált játékmódba a TV. Tökéletesen működik. Sajnos a vr t vagyis a változó frissítési frekvenciát, ami biztosítja, hogy a panel mindig a frissítési frekvencián működj, ahány FPS-sel éppen fut a játék, nem támogatja a TV. A felsőbb kategóriás tévékben divat lett a Game Bar, amiről ebben az esetben szintén le kell mondanunk, de ez nem sok vizet zavar. A többi tévében is ez csak egy jópofa funkció, de hozzáadott értéket nem igazán képvisel. Viszont a menüben bekapcsolható a HDR játékoknál a HGIG. Ez azért jó, mert ilyenkor a konzol végzi el a tón mappinget és nem a tévé, ezáltal optimálisabb képet kapunk. De gyorsan hozzá is tenném, hogy nem kapunk igazi HGIG funkcionalitást, ugyanis a HGIG engedélyezése után is bekapcsolva marad a TV tón mapping algoritmusa. Ahogy látható bekapcsolt HGIG módban, Jóval később kezdődik a roll of pont, és maga a roll of is kevésbé elnyújtott, szóval én a HGIG bekapcsolását ajánlom. PS4 és PS5 esetében a HDR kalibrációs menüpontnál az első képernyőn 15-öt kell kattintani, hogy egybeolvadjon a napocska a háttérrel, ugyanez érvényes a második képernyőre is. A fekete szint beállításnál pedig három kattintásra lesz szükség. Mint ahogy a sötét jelenetekkel operáló HDR filmek esetében, Ugye a sötét HDR játékoknál is jelentkezik a Black Rush. Erre jó példa a Resident Evil 4 remake, aminek már az elején is problémába ütközünk a sötét részletek megjelenítése terén. Hajlamosak elveszni a részletek, és a kép kontraszt aránya sem az igazi. De amint világosabb jelenettel találjuk magunkat szembe, már kellően tetszetős képet kapunk. Ahhoz, hogy monitorként megfelelően tudjuk használni a tévét, ki kell választanunk a PC képmódot. Ezzel az egyszerű lépéssel engedélyezzük a teljes kroma átvitelt, és innentől kezdve tökéletesen használható a TV monitorként is. Egyébként, ha PC-t kötünk a TV-re, azt automatikusan felismeri, és rögtön PC módba vált a TV. PC módban a TV 4K felbontás és 60 Hz mellett tökéletesen használható monitorként. Azzal érdemes tisztában lenni, hogy nyilván csodákat nem várhatunk el egy belépő kategóriás TV-től. Pozitívunként kiemelném a jól használható smart funkciókat, a különböző streaming alkalmazásokat, a YouTube-ot és a beépített média lejátszó képességeit, és természetesen az Xbox Game Pass alkalmazást. Kalibrálás után SDR források esetében nagyon szép, színhelyes képet kapunk. Negatívunként mindenképpen meg kell említeni a nagyon alacsony kontrasztarányt, a magas fekete szintet, és azt, hogy HDR megjelenítésre egyszerűen nem képes a TV az alacsony maximális fényereje miatt.
Betekintési szögben és tükröződésben sem erős a tévé. Az alacsony kontrasztarány miatt sötétben tévézőknek nem tudom ajánlani a tévét, valamint nagyon világos nappaliba sem, a kevés fényerő miatt. Éppen ezért elsősorban moderált fényviszonyokkal rendelkező nappaliba, hálószobába, valamint gyerek és ifjúsági szobába ajánlom a készüléket. Amiben a BU8002 többet tud nyújtani az ellenfeleinél, az az Xbox alkalmazás, ami sokaknak sok örömet fog okozni. Sziasztok! Ha tetszett a videó, kérlek lájkoljátok, osszátok meg és iratkozzatok fel a csatornámra.